Jeg har faktisk altid arbejdet med min krop og brugt min krop. Jeg kan slet ikke forestille mig ikke at, at, at bruge kroppen. Det med at skifte roller, det er jo ligesom at være, at jeg er sådan en kameleon, ikke? Der, der skifter fra den ene person til den anden. Jeg kommer jo fra en visuel verden. Så jeg har arbejdet meget med billeder. Øhm, og det, det, det er primært det visuelle, jeg arbejder med. Og det, selvom jeg skriver de her tekster, som, som betyder enormt meget. Og det er der, jeg synes, indholdet er. Jeg opfatter lidt mig selv som sådan en, øh, en levende skulptur, der, ikke, der kan snakke. De her roller er mit skjold, eller for at jeg kan udtrykke det, jeg gerne vil med mine ord. Han fik for lidt sex, og den sorte lille spise Fik hvor pappa holde krise Rest af hår, op af marlig hat Har hun taget min plads, der må lad Typen som sko og farve, gule, sorte, brune, lav White trash boy, et nu facit Defineret om et racist Er træt af at være objekt Etnicitet gør mig suspekt når man snakker om, om sådan nogle problematikker i samfundet, politikerne, i den offentlige debat, så må man ikke sige de her ord, fordi så får man allerede kniven ikke, på struben. Men det er jo det, kunst kan, at de kan italesætte en masse ting, som, som man ellers ikke må eller gør, men som jo er der og eksisterer. Og det er det, jeg gerne vil med, med min kunst. Forelsker mig, hvide mænd. Gør det sikkert igen og igen. Grønlænder, ej, det mærker. Har aldrig kysset på tærker. Skulle jeg selv prøve en sort, for at få det retfærdigt gjort? Hvad synes du skulle prøve en sort, for at få det Absolut ikke så det ikke tager udgangspunkt i en privat personlig historie. Men den går meget længere tilbage end, end, end netop de her personer, jeg, jeg synger om. Fordi det er faktisk, det er faktisk hele, hele mit liv handler det. Altså det er faktisk absolut ikke så det. Fordi jeg er jo født på filippinerne og halv filippiner. Da jeg boede på filippinerne, der var jeg også eksotik. Der, der var jeg meget lysere end alle andre. Og jeg havde alt for store øjne til at være en filippiner. Og jeg var også meget høj i forhold til de andre jævnaldere. Og så flyttede min familie så til Danmark, til Stavns, ikke, da jeg var 8 år. Og der var jeg absolut ikke så det fordi der var der nærmest ingen indvandrere i Danmark, og slet ikke ude i provinsen, altså som Stavns virkelig, virkelig er. Så hele mit liv har jeg bare dealet med, at jeg var hverken det ene eller det andet, og at jeg var bare noget sådan eksotikagtig. Men så den her historie, den her kernehistorie, hvor at, øh, den her hvide mand forlader mig for en mulat pige. Det var simpelthen en prikken over i <laughs> nu, nu skulle der ske noget, ikke? Nu måtte jeg fortælle den her historie, men den, er, den har altid været hos mig. Så dem, der føler sig truffet i sangen, det er ikke kun... De må sådan se ud over sig selv. Det <laughs> den kommet meget langt tilbage, den her historie. Og det er også... Det der med, at jeg var meget generet af det, da jeg flyttede til Danmark, fordi at, at det var virkelig sådan, åh, at have sådan så sort hår øh, og bo på stævns og, og, og gå i en katolsk kirke. Og man, jeg kunne aldrig lege om søndagen, og jeg løj over for mine venner. Øh, jeg sagde, at jeg skulle noget andet, men det var fordi, jeg skulle i kirke, og det var enormt flår over. Fordi øh, børn på 8 år i Danmark dengang, de anede ikke, hvad katolicisme var. Og det kunne jeg godt mærke. Så det, jeg vil ikke skille mig ud, også på det plan. Ikke? Så jeg løg over for... Jeg løg lidt <laughs> for at være en Tina. Jeg ville så gerne hedde Tina i stedet for 
Lilibet, det var også en mærkelig navn. Jeg skulle ud og rejse. Jeg var på Filippinerne. Jeg havde rejst i to måneder. Og på det tidspunkt, der var der... De har jo sådan i Asien, at der er en eller anden popsang, som de kårer som årets hit. Og så, er der en, så finder de sådan nogle koreografer, der laver sådan en koreografi, som hele landet bare kan. Og det er især børnene, der kan det, ikke? Så da jeg rejste rundt på Filippinerne med et uh, high eight kamera på det tidspunkt, og de så, at man kom med sådan en high eight kamera og sådan, ja, ja, så tog de det hævde fat i deres børn, og sådan, ja, og så begyndte de bare at danse, og så ville de gerne have, at man filmede dem, for at man kunne tage noget med hjem. Og det var så to måneder, jeg hørte på den der åndsvandsegn. <laughs> så, øh, så havde jeg øh, meldt mig til, at jeg skulle lave en lille udstilling. Øhm, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle lave, og jeg havde vist nok 10 dage til at lave det i. Og så fandt jeg på, at nu har jeg så mange optagelser af den her shalala. Nu spørger jeg min familie, om jeg ikke skal lære dem det, og så optager jeg det, og det er det, jeg skal vise. Ikke? Den her video kan ikke fungere, hvis det kun er kaos. Der skal være noget, der er i synk, ellers øh, fatter man ikke ligesom, ideen. Så vi var simpelthen nødt til at øve den, og det var, min far han gik altid modsat os andre. Altså, øhm, jeg troede faktisk, at han ville sige, nej, det, det, det gør jeg simpelthen ikke. Men han var den, der var mest åben over for det. Ja, ja, selvfølgelig gør vi det. Og sådan, det, var, det var virkelig familieterapeutisk aften, <laughs> hvor at, at man gør noget andet med sin familie, man ikke plejer at gøre. Det handler egentlig lige så meget om at, at, at fremhæve individerne i gruppen øh, mere end det er i hvert fald for mig, at man kan læse den på, på, på andre lag. Det er jo kun godt, at den er så, så åben. Øh, men der er virkelig mange, der, der har reageret på den. Jeg synes, det var et meget simpelt greb. Øh, det er det også. Det er et meget simpelt greb. Men... Øh, men det, der, der giver indholdet, jeg tror, det, det er jo, at det er min familie, der står der, og vi f- forsøger at få det til at fungere, og vi er så forskellige. Øhm, det, det er det, der er så styrken ved den her video. Folk, de reagerer på Shalala, øh, at, at de har brug for at fortælle mig, hvis de har mulighed for det, hvad de får ud af den video, fortæller jeg enormt meget om, øh, at, at det er, at... Øh, at folk kan spejle sig i de her værker og overføre min iscenesættelse eller min historie til deres egen historie. Og det er jo det, jeg gerne vil også med min kunst, at, at det er også derfor, jeg bruger mig selv og, og, og familien, som er nogle helt almindelige mennesker. Øh, eller, og, og nogen, hvis man er kunsthistoriker, så kan folk så elske det at sige, ja, så er jeg halv filippiner og sådan noget. Ikke? Nu er det bare blevet sådan, okay, det bliver jeg nødt til at snakke om. Jeg kan ikke komme uden om, om det. Det tog 12 timer at fotografere det her. Min inspiration til det her værk er virkelig ret morsom. Det var sådan et gammelt foto, som vi fik taget hos den lokale PE-foto, hed han, fra Stævens Stødning, hvor øh, nogle gange så får man taget sådan en familieportræt med sådan nisser, så sad vi sådan i den der, de der hø, hø halmballer med sådan nogle kravle nisser, og så <laughs> skulle vi smide til fotografen. Og det var sådan et, det blev et julekort, ikke, som man sætte ud til familie og venner det der år. <laughs> det havde jeg i mit album. Og så tænkte jeg, ej, hvordan, hvad er det med de her åndssvær opstillede familieportrætter, som man sender ud til folk, ikke? Øhm. 
man havde, fik idéen, at man kunne dekonstruere det her familiebillede. Fordi det er så super konstrueret alligevel. Af alle slags iscenesættelser, så er det nok mest konstrueret at lave sådan en familieportræt, hvor alle skal smile og se glade ud. Øhm, og så det gjorde jeg så ved at, at øh, beslutte mig for en opstilling, som, hvor der er tre i baggrunden og tre, der sidder foran, og vi er seks personer. Og så udtømme alle de muligheder for, hvor mange gange man kan bygge plads under samme opstilling med de her seks personer. Og det viste sig, at det var 720 gange. Så vi har taget det samme, den samme komposition med samme mennesker på samme dag øh, 720 gange. Altså alle billeder er forskellige. Jeg plejer at se på det på den her måde, at, at øh, vi har det her samfund, og, og der skal produceres, og det skal fungere, og der skal være en masse regler. Så kernefamilien, den skaber vi for, at, at der er nogen, der kan gå på arbejde og gå på, på fabrikken og få det her til at fungere. Øh, og så må der være nogle børnehaver, og det er også en fabrik. Familien er sgu også en fabrik, ikke? Øh, og den er, den er konstrueret. Øh, og det er jo derfor, at fabrikken ikke fungerer for tiden. Altså i mange sammenhænge, mange familier og, og forhold, at, at det fungerer ikke, fordi at vi bliver nødt til at, at lave en anden form. Og det, altså det, det må da også snart øh, gå op for, for folk, at man kan ikke... Øh, blive ved med at have de her, den her konstruktion og være glad for den. Altså det, der er jo masser af reaktioner på det. Øhm, og derfor interesserer det mig. Øhm, men selvom at man har lyst til at bryde den her form, at man er bevidst om det her, så er det bare så vildt, at man så stadigvæk, og jeg stadigvæk, øh, og mange mennesker omkring mig, øh, tænker, at, at man bliver nødt til at Lev op til det alligevel, og hvis man ikke lever op til det, så har man den her dårlig samvittighed over, at man ikke kan få det til at fungere. Og det er også derfor, at min kunst kan læses på mange planer. Du kan se det som sådan en sjov gimmick, at jeg får min familie til at danse. Men du kan også, hvis du går lidt videre, så kan du måske kigge på dig selv og sådan, hvordan fanden fungerer din egen familie. Ikke? Kan du få din familie til at danse? Ikke? Og hvis du går endnu dybere ned, så kan du komme ind i nogle andre lag. Øhm. Men du gør det jo kun, hvis du selv er parat til at, at dykke lidt ned. Ikke? Øhm. Ellers bliver du bare på overfladen. Øhm. Og det er, også, det er også den måde, jeg, jeg, jeg konstruerer et værk på. At der er en overflade. Sådan, jeg vil helst gerne lave noget, hvor man ikke sådan bare går forbi. Åh, oh, det så jeg ikke, fordi oh, det virker kedeligt. Jeg vil gerne, altså jeg har det der, det skal være sådan, at man øh, fanger folk med det samme. Toddler doesn't weep. Six is the end of my sleep. Seven lunch is done and breakfast is all set. Eight goodbye kisses everybody gets. Nine I clean the kitchen a sap. Ten I bottle breastfeed the baby her nap. Eleven, a buggy ride in the park is the peak. Twelve, I join the domestic men's clique when the baby is asleep. Men det er også det, der gør, at nogen sådan, altså akademiske kunstnere synes måske, ja, jeg ved ikke, måske er jeg bare pande ud, <laughs> men uh, måske, jeg synes, jeg er for meget, jeg er for poppet. Øhm, fordi det her betyder noget for, for mig. Jeg ved ikke, om det er hvis man skal tale negativt om det, så er det sådan, om jeg er sådan pleaser, fordi jeg er sådan en kameleon, ikke? Jeg vil jo gerne øh, omstille mig. Det er også noget, jeg har lært. Også, det er også det, mit liv har handlet om, at jeg skulle kunne omstille mig enormt hurtigt. Øhm, så det, det, det er ikke så mærkeligt, at jeg laver alle de her roller. Altså, fordi jeg havde nogle roller, da jeg boede på Filippinerne. Jeg havde nogle andre roller, da jeg flyttede til Stevns eller... Altså sådan hele tiden øh, skulle omstille sig. Min far var heller ikke en... Han var jo sømand, så han var sådan en person, der kom ind og ud af vores liv. Seks måneder var han ude at sejle, så var han hjemme i halvanden måned, og så var han væk igen. Så det var sådan hele tiden omstille sig, når han sådan kom hjem. Ikke? Øhm, så det er bare blevet en del af mig. Det er engang noget, jeg stiller spørgsmålstegn til. Så so, who decide 
what is art? Is it enough, like Mansoni, to cut a fat? To common people can be hard to understand that making art can be to crap in a can of feelings, elephant dung on canvas. Because he is famous, it can even sell in Kansas. Rickly cooks tie and make people happy, and John Box style is to make it look crappy. Det har taget rigtig mange år at finde ud af at skabe det her udtryk, jeg står for. Øhm, og på vejen er jeg blevet inspireret af rigtig mange kunstnere, som jeg skylder rigtig meget, og jeg gerne vil kreditere. Og, øh, og det er også en del af det, tror jeg. Det er jo det allervigtigste i, øh, som kunstner, det er jo, at man finder ud af, hvor man selv er. Jeg kan jo ikke lave Mauricio Catalan værker, selvom jeg synes, han er den sejeste nogensinde. Jeg synes, han er den sejeste kunstner. Jeg ser virkelig meget op til det. Fede værker, han har Men jeg vil jo aldrig kunne lave nogle værker, for det er ikke mig. My friends and my loves, I pick and choose. And family ties, I dare. Egosorg, den, den handler jo om ego, hvad hedder det, egocentrisme, og, og det er faktisk, den har simpelthen skrevet på baggrund af, af en masse samtaler, bare med, med venner, som er sådan, synes jeg faktisk opfører sig nogle gange ret møgforkælet med, at øhm, der er sådan en sætning, hvor jeg, jeg synger, øhm, My friends and my, my loves and my friends, I pick and choose, and family ties I dare to lose. Fordi vi lever i sådan en shoppingkultur, ikke? hvor altså, man kan faktisk købe sig fra alt. Man kan også købe sine venner, eller man kan også lade være med at... Man kan trashe sine venner eller sine kærester, eller, altså på den måde efter ens behov. Så er der nogle, nogle, for eksempel nogle diskussioner, som jeg synes kører lidt i ring i den offentlige debat, som øh, jeg egentlig godt... Øh, jeg synes, jeg har en anden måde at se tingene på og, og, øh, og diskutere tingene på. Det er derfor, at jeg for lyst til at skrive de her sange. Men øh, i scenesættelsen, det visuelle del, de kostymer, jeg bruger, det, det er jo mine, øh, mine scenografier, som jeg har på kroppen. Øh, det er sådan nogle ting, som i, i den proces, jeg vil lave det her værk, som øh, kommer til at flette sig ind. Jeg skriver ikke bare en sang, eller det er meget sjældent, at jeg bare skriver en sang, og så kommer så kommer musikken, så kommer kostymet eller sådan et eller andet. Det hele er sådan en proces. It's vital and it keeps me busy. My folks and tales stop restrictions. I be standing my own. My decision is horrible, but just I'm proud. A cock make man so go around. A cock that stand, that's what I am. But the game would be nicer if I was the man. A cock that fucks it up. So mm. Jeg synes, det er interessant at, at lave det til mit, at, at jeg bruger mig selv som mediator. For, for den her tendens, der er i samfundet. Og at der også kommer måske noget poesi, eller, eller rim, eller whatever. Altså en, en skæv i scenesættelse. At jeg, jeg klemmer ud som sådan en, ikke solkongen, soldronningen i den her gule ting, og øh, den her sol, jeg har bag, bag på, på ryggen. Den gule skive. Øh, det synes jeg er spændende, at arbejde med form på den måde. Ikke? I cannot choose. Can that be everlasting love? There are three, 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 three's too much for me. Sometimes I feel so hollow. I got my pain and sorrow. Take a pill, get rid of it, 'cause nobody wants my shit. The only rule is to fuck the rules. Being a vegan is just for fools. Took a while to realize lies is dumber than lies. De her øh, sange, de er, 
Øhm, faktisk en helt performance, jeg kalder Miss United. Øhm, og det, det handler om det her tema, hvor at, at individet føler sig som en skal, øh, og kroppen er en skal, og hovedet er efterhånden også bare blevet sådan tomt, og man gav i virkeligheden bare prop hvilken som helst materiale i den skal, og så bliver det individet skabt på den måde, at man ikke kan mærke sig selv mere. Miss United, den, det er, altså, den har jo sådan de her konnotationer til Miss Universe. Hun er, Miss United hænger ikke sammen. Hun er disunited faktisk. Det bliver også stadig med et S og ikke to S'er. Miss United. Hun starter med at komme ind som sådan en, øhm, ligesom sådan en stor sort bombe i sådan en burka eller en niqab. Ikke? Det er også et tema, jeg godt kan lide. Men så tager hun sådan flere lag af, så det er sådan en slags babuskadukke. Når man tager en skal af, så er der bare en ny. Så tager man en til af, så er der en ny og en ny og en ny. Den er bygget op omkring det, at det er en person med mange karakterer i én karakter. Øhm, og så der er en historie i det, altså hende i den her øh, burka niqab, hun synger om at sådan være meget sådan, f- bare fremmedgjort fra sin krop og sjæl, at man kan gøre man kan måle det hende, man kan modellere hende til, hvad, hvad, hvad man nu gerne vil. Det er hun sådan åben for. Generelt så kan jeg se mig selv i alle mine karakterer, selvom jeg siger, at det er nogle roller, jeg spiller. Det er meget svært øh, ikke at se sig selv øh, i de karakterer, synes jeg. Focus, focus, love to stay with me. This is the place I long to be. Focus, focus. I wish I could focus. Altså, jeg er sådan en, hvad skal man sige, der i tale sætter nogle tendenser. Øhm, så bliver jeg også opmærksom på de tendenser, der selv rører noget i mig. Og det er dem, jeg tager fat i. Jeg tager nok aldrig rigtig fat i noget, der ikke rammer mig nogen steder. Fordi så interesserer det mig bare ikke. Det hænger også nok sammen med, det tror jeg, at, at øh, det der med, at jeg ikke rigtig øh, føler, at jeg hører til nogen steder. Det er faktisk stadigvæk noget, der fylder rigtig meget i mig. Øh, jeg tror jeg altid, ja, desværre det vil gøre, at, at det er... At alting kan ikke bare være på en måde. Der, der har altid en anden side. Jeg ser virkelig verden som sådan meget øhm, ambivalent. Men jeg prøver også på at... Altså det er også det, jeg kan måske bruge min kunst til. Ikke? Eller at komme ud med noget af det. Altså noget af den smerte måske. Eller n- n- nogle af de, de ting, som måske ikke rigtig kan udleve i en, eller anden, en virkelighedsverden, så, så kan man sådan, så kan jeg arbejde eller med det i, i kunsten på en eller anden måde. At få det til at gå op <laughs> i et eller andet puslespil. Der kan jeg selv sådan styre det, ikke? Eller, eller manipulere med det, for få fred til at arbejde med det, og omsætte det til noget andet end nemlig bare smerte. Øhm, eksempel med absolut exotic. Det er jo ikke bare en historie. Det er ikke bare en historie, der er fuldt med hele mit liv. Det er ikke bare prikken over ud, der gjorde, at jeg skrev den her sang. Det, det, er også, det er meget vigtigt for mig at bruge smerten, bruge alt det sørgelige til, til noget konstruktivt, tror jeg. Og der, der, der kan jeg faktisk bruge kunst til at skabe noget andet. Jeg ved ikke, om... om Smerten nogensinde forlader, forlader mig, men, men den bliver lavet til noget andet. Øhm, og det synes jeg er godt. Øhm, og derfor er det også rigtig vigtigt for mig, netop øh, når jeg nu performer øh, de her køn og, og kvindelighed, at den her kvinde må også gerne, måske er hun skrøbelig, men hun er også stærk. Altså, og det, det synes jeg er meget vigtigt ikke at vise, kvinden som en øh, svag, svag øh, person, svag køn. Øh, man må godt vise sårbarhed, 
hos kvinden, men også, at i den sårbarhed er der faktisk en styrke af tur at vise den. Det, det er enormt vigtigt for mig. Øhm. Ikke noget offer. Så jeg kan komme omkring alt det, så, så er det godt, synes jeg. Filippiner, de joker simpelthen så meget. De joker lige så meget, som de snakker alvorligt. Det er sådan en del af retorikken og en del af kulturen. Det er en måde at overleve på. Og det er også en måde at tale om ting på, som er svært at tale om. Det ved man jo også. Det, det er jo derfor, man laver også jokes ikke? Og, og bruger ironi. Det er fordi, man ikke kan sige det, som det er. Og sådan direkte. Så pakker man det ind i ja, ironi eller en joke. Men det er faktisk altså, det er en kulturel ting, som jeg åbenbart... Altså, måske har jeg ikke været bevidst om det. Altså, det har jeg jo ikke, når jeg ikke var særlig gammel, da jeg boede noget. Men det er bare en del af en, ja, af en kultur, som jeg faktisk er, er, er født i. Ikke? Så jeg tænker jo ikke over det. Jeg, det er bare en del af mig, tror jeg. Det er en del af min måde at kommunikere på. Netop som jeg siger, hvis, hvis jeg kigger på en kop, så kigger jeg ikke bare fra én vinkel. Jeg bliver nødt til at løfte den der åndsværkkop og se, hvad der ligger i bunden. Altså, jeg, jeg vender jo alting rundt. Og jeg har altid prøvet på at omvende alle de negative ting, som jeg lige har nævnt. At det skal man bruge. Ja, man bruge, bruge de her øh, sørgelige øh, smerte ting til noget, der kan styrke en frem for noget, der skal gøre en til offer. Det synes jeg er en måde at overleve på, faktisk. Øh, men, men det lyder som om, det er også en måde at leve på. Having my consciousness clear.